সালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু জি ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন বেদাতের সম্পর্কে বলেছেন বেদাতকারীরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী আর একটা প্রশ্ন করেছেন বেদাতকারী ইমানের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওলামায়ে کرام বলেন যে বেদাত দুই ভাবে বিভক্ত একটি বেদাত হলো বেদাতে মুকাফফেরা কাফের বানিয়ে দেয় এমন বেদাত তো এরকম যারা বেদাতে লিপ্ত তারা অবশ্যই তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক কারণ তারা কুফরিতে লিপ্ত রয়েছে তো এরা যদি তবা না করে মারা যায় এবং দলিল বোঝানোর পরে তাদের উপর হজ্জত কায়েম করার পরও যদি তারা ফিরে না আসে তাহলে তাদের অবস্থা কঠিন ভয়াবহ এবং এই অবস্থায় তারা মানে খাঁটি কা ফেরে পরিণত হয়ে যাবে যেহেতু তাদের বেদাতটি কুফরের পর্যায়ের বেদাত আর তবাও করে না মানুষের দলিল দেওয়ার পরও তারা মানতে রাজি নাই তো এই প্রকার লোক এইভাবে মারা গেলে তো বা ছাড়া জাহান নাম তাদের ঠিকানা এটাই হলো ইসলামের দৈলাদির দাবি আর এই জাতীয় এবার পিছনে নামাজ জায়জ হবে না আর একটি বিদাত হলো বিদাত মুফাসাকা এমন বিদাত যে মানুষকে ফাঁসিক বানায় কাফের বানায় না তবে ফাঁসিক বানায় যেমন বিভিন্ন এবাদ বন্দিগের ভিতরে বিভিন্ন বেদাতি তরিকা নয় তেন সাল্লে ইত্যাদি হাবি ঝাবি ইত্যাদি পড়া হয় অনেকে পড়ে এগুলো আমরা বলবো যে এগুলি বেদাতে কেউ কাফের হয় না আর অজ্ঞতার কারণে যদি করেই বসে হয়তো বা আল্লাহ তাকে ক্ষমা নজর দেখবেন এক কথাই আল্লাহ করলে হাল যে বেদাত ফাঁসেক পর্যায়ে নিয়ে যায় কাফের পর্যায়ে নিয়ে যায় না এই প্রকার লোক চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে না বরং সে আল্লাহর অধীনে আল্লাহর ইচ্ছাধীন আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর যদি তার নিজ গুণে ক্ষমা করে দেন সেটাও করতে পারেন আল্লাহর ইচ্ছাধীন এই লোক যেহেতু তার বেদাত কুফরি পর্যায়ে যায়নি অন্যভাবে সাফাত ও সাফ আইনের মাধ্যমে সে নাজাত পেতে পারে মানে সুপারিশকারীদের সুপারিশে তো এই জাতীয় ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে যদিও এরকম ইমাম সমাজের পক্ষ থেকে সিলেক্ট করা ঠিক নয় কারণ ইমাম হতে হবে মানে সন্ন্যাতের পাবন্ধকারী ব্যক্তি এরকম ইমাম দেখে নির্বাচন করা উচিত কারণ সে যেন প্রতিনিধি আল্লাহর দরবারে মুসল্লিরা তাকে এগিয়ে দিয়েছে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে সালাতের লিডের জন্য তাকে নির্বাচন করেছে কাজে এই ইমাম কে হওয়া উচিত সন্নাতের পাবন্ধকারী তাও হৃদপন্থী কিন্তু সেটা না হয়ে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখি যে কোনো কোনো মসজিদের ইমাম ঘোর বেদাতি তো বেদাতের ব্যাখ্যা বলা হলো যদি বেদাত তাকে ফাঁসেকের পর্যায়ে নিয়ে যায় মানে ফাঁসেকে মার্কা বেদাত করে তাহলে স্থায়ী জাহান নাম হবে না এবার এই জাতীয় লোকের পিছনে নামাজ পড়া জায়জ রয়েছে যদি অন্য কোনো মসজিদ থাকলে সেই মসজিদের ইমাম ভালো থাকলে সেই মসজিদে নামাজ পড়া উচিত चिरस्थायी जहां नाम আর বিদাতকারী যেহেতু সে ফাঁস এক এক প্রকার কাজেই চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে না তবে সে আল্লাহর 
মাসিয়াতে থাকবে মানে আল্লাহর ইচ্ছা দিতে থাকবে আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন অথবা শাস্তি শাস্তি ছাড়াই তাকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন অথবা সাফাত সাফিনের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন এক কথাই ফাঁসাকি পর্যায়ের ফাঁসাক পর্যায়ের বেদাতি মানে ফাঁসাকি বেদাত এই জাতীয় লোক ইসলামের গণ্ডিতে যেহেতু থাকে তাই তার পেছনে সারাত হয়ে যাবে আর সে চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে না আশা করি উত্তর পেয়েছেন বারাকাল্লাহ ফিক